हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल टॉक अबाउट पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट तो देखिए सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर लेजिस्लेटिव पावर देखिए फॉर्मेशन ऑफ लॉज फॉर नेशंस वेलफेयर यानी नेशंस के वेलफेयर के लिए यानी देश के कल्याण के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट द्वारा ही बनाए जाते हैं इसमें देखिएगा फर्स्ट देखिएगा यूनियन लिस्ट फिर है सेकेंड कॉन्फिडेंट लिस्ट फिर है रेलवे सब्जेक्ट यानी इन सब्जेक्ट्स पे यानी जो भी लॉ बनाने हैं जो भी कानून बनाने हैं लाइक जैसे यूनियन लिस्ट में अपन बात करते हैं बैंकिंग रेलवे फॉरेन ट्रेड वॉर एंड पीस इस टाइप के बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें डिफाइंड है लगभग नाइन्टी सेवन सब्जेक्ट इसमें प्रेजेंट है ऐसे कॉन्फिडेंट लिस्ट में भी फोर्टी सेवन सब्जेक्ट प्रेजेंट है जैसे एजुकेशन हो गया मैरिज हो गया एंड फॉरेस्ट हो गया पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग हो गया इस तरीके से जो भी कानून बनाने जो भी लॉ बनाने का काम केवल किसका होता है पार्लियामेंट का होता है फिर अपन बात करते हैं पावर्स ऑफ पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंड करने हैं जो भी चेंजेस लाने हैं वो किसका वो किसके पास में पावर है पार्लियामेंट के पास में देखिएगा एनी रेजुलेशन रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन यानी को जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट लाने हैं उसका रेजुलेशन कहा पास किया जाता है कहा प्रेजेंट किया जाता है इन पार्लियामेंट ओनली इन पार्लियामेंट देखो पार्लियामेंट में ही प्रेजेंट होता है ये एंड नॉट इन एनी स्टेट लेजिस्लेचर ये स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट नहीं होता है तो ध्यान रखना ये एक स्पेशल पावर है पार्लियामेंट के पास में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का पावर पार्लियामेंट के पास में ही होता है और इसके लिए देखिएगा टू थर्ड मेजोरिटी की रिक्वायर होती है यानी लगभग सिक्सटी जो आ, लोकसभा के मेंबर है उनकी कंसेंट होना जरूरी है उनका वोटिंग वोटिंग होना जरूरी होता है यानी वो वोट करेंगे तभी ये, ये जो अमेंड लाया जा सकेगा कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ एक केसेस जो होते हैं उसमें जो आधे से ज्यादा स्टेट होते हैं उन, उनका लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट होना जरूरी होता है फिर बात करते हैं फाइनेंशियल पावर फुल कंट्रोल अपॉन नेशन वेल्थ यानी नेशन की वेल्थ पे पूरा का पूरा कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है स्पेशली इसमें अगर अपन बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की तो इसमें लोकसभा के पास में ज्यादा पावर होती है एंड बजट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बजट पास किया पास किया जाता है प्रेजेंट किया जाता है और ये इसे पार्लियामेंट अप्रूव करती है तो ध्यान रखना कि जो भी मनी बिल्स से रेलिवेंट फाइनेंस पावर फाइनेंशियल पावर से रेलिवेंट जो पावर ज्यादा होती है लोकसभा के पास में वैसे राज्यसभा में मनी बिल भेजे तो जाते हैं बट ना जो पावर होती है एक नाम मात्र की होती है जैसे मान लो कोई मनी बिल राज्यसभा के पास में भेज दिया तो अगर उस बिल पर राज्यसभा 14 डेज तक कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करती है तो ऐसा बिल पास हुआ माना जाता है या फिर राज्यसभा इसे रिकंसिडेशन के लिए लोकसभा के पास भेज देती है कोई एडवाइस देती है तो लोकसभा की मर्जी होती है यहाँ पर ऐसे प्रस्ताव को ऐसे एडवाइस को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती फिर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस ओनली टिल इट इंजॉय द ऑन कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के मेंबर जब तक चाहे तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रह सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं देखिए जैसे फाइनेंस मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया डिफेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर ऐसे फॉरेन मिनिस्टर ये सारे कौन से होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के मेंबर का 15 परसेंट होते हैं लगभग 15 प्रतिशत लोकसभा के मेंबर का जो 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 मिनिस्टर्स बनते हैं वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखिएगा यानी इसमें क्या होता है कि लोकसभा में दो दो होते हैं एक रूलिंग पार्टी और एक होती है अपोजिशन पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है वो उन्हीं में से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और अपोजिशन पार्टी इन मिनिस्टर्स को चेक करती है इन पे कंट्रोल रखती है अगर ये कुछ भी गलत करते हैं तो लोकसभा में इन इन पे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको क्रिटिसाइज किया जाता है ठीक है तो इनका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है तो लोकसभा लोकसभा के मेंबर जब तक चाहते हैं तब तक वो अपने ऑफिस यानी अपने पोस्ट पे अपने पद पे रह सकता है और लोकसभा के मेंबर इसे हटा भी सकते हैं नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन लाके इसको हटा सकते हैं नॉन आय विश्वास जो प्रस्ताव लाकर इसे हटा सकते हैं
हाँ तो अब अपन फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं पावर्स एसोसिएट विथ इलेक्शन देखिए इलेक्शन से रेलेवेंट पावर्स भी पार्लियामेंट के पास में होती है जैसे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के को इलेक्ट करने की पावर पार्लियामेंट के पास में होती है देखो आर्टिकल फिफ्टी फोर क्या कह रहा है इलेक्टेड मेंबर कीन इलेक्ट द प्रेसिडेंट यानी जो प्रेसिडेंट को इलेक्टेड मेंबर ही इलेक्ट कर सकते हैं देखो एक इलेक्टेड होते हैं एक नॉमिनेटेड होते हैं तो नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं कर, कर, करता करते हैं अगला देखिएगा अलोंग विथ लेजिड असेंबली तो लेजिड असेंबली के मेंबर्स के साथ इलेक्ट कर सकते हैं इसमें यूनियन टेरिटरीज के मेंबर भी आ जाते हैं ध्यान रखना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक तो इलेक्टेड मेंबर हो गए दोनों हाउसेस के राज्यसभा और लोकसभा के और लेसिड असेंबली और यूनियन टेरिटरीज के मेंबर इलेक्ट कर सकते हैं अब बात करते हैं आर्टिकल 66 आर्टिकल 66 क्या कह रहा है बोथ द हाउसेस बोथ द हाउस मेंबर पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों हाउस के मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं अब इसमें ऐसा नहीं है इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड इसमें ऐसा नहीं है इसमें सभी इलेक्ट कर सकते हैं तो देखिए अगला देखिए मिसलेनियस पावर मिसलेनियस पावर में देखिएगा बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट के प्रोसेस से प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है इसे रिमूव किया जा सकता है ठीक है अगर कोई प्रेसिडेंट किसी कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन करता हो तो उसे हटाया जा सकता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट अब आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी हटाया जा सकता है इनकेपेबिलिटी और मिसकंडक्ट को लेकर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज इनकेपेबल को सिद्ध हो जाता है या मिसकंडक्ट करता है तो उसे हटाया जा सकता है उस प्रोसेस को भी इम्पीचमेंट ही बोला जाता है ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है न तो किसी प्रेसिडेंट को हटाया गया है और न ही सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया गया हाँ एक बार जरूर हुआ था इम्पीचमेंट लाया गया था पैतालीसवें नंबर के जो जो जज थे अपने जो दीपक मिश्रा उनके लिए इम्पीचमेंट लाया गया था लेकिन वो इम्पीचमेंट पास नहीं हो पाया अब बात करते हैं अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ आर रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ एमरजेंसी देखो तीन टाइप की एमरजेंसी होती है और प्रेसिडेंट तीन टाइप की एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है देखो एक तो स्टेट से रेलिवेंट एक नेशन से रेलिवेंट और एक फाइनेंशियल एमरजेंसी और ऐसी एमरजेंसी को डिक्लेयर करने के बाद में इफेक्टिवनेस uh, के लिए हमें दोनों हाउसेस से अप्रूवल होनी चाहिए ने? दोनों हाउसेस की अप्रूवल चाहिए तभी ये ऐसी एमरजेंसी इफेक्टिवनेस होती है फिर बात करते हैं फॉर एक्सटेंशन यानी एक्सटेंशन के लिए यानी प्रेसिडेंट टू टू एक्सटेंशन टू एंड बढ़ाने के लिए अगर छः महीने से ज़्यादा बढ़ाना है तो पार्लियामेंट की असेंट रिक्वायर होती है पार्लियामेंट की सहमति रिक्वायर होती है तो इस प्रकार अपना जो जो टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट ये पूरा होता है आप